Film został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Zapraszam do oglądania. Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji. Dzisiaj zagramy sobie w coś innego, coś spoza naszego stałego repertuaru. Zagramy sobie w They Live Among Us, małego polskiego indyka wydanego przez Michała, przez Michała Polaka na Ichio i Drive Thru RPG. Zagramy sobie z moim dobrym przyjacielem, z zarąbistym grafikiem Fudim i z Klaudią. Przywitajmy ich. Dzień dobry, moi drodzy gracze. Cześć. Cześć. Już widać, już możecie się odzywać, tak. I tak będziemy od, od kłamstw zaczynać, tak? Tak. Będziemy zaczynać od, od kłamstw. Tak, dokładnie tak. Um... Co? Myślę, że sobie stworzymy agentów. To jest chwila, moment. Imiona już, już macie. Poppy Hayward i Jeremy Horn będą badać tajemnicę pewnego miasteczka na północy Stanów. Nie wymyśliłem nazwy miasteczka. Get them it. Dobra, zaraz reveal. North Stateville Fabville Niech będzie Fabville. Mm, Tak, zrobimy sobie Zrobimy sobie agentów Generalnie RPG jest e, e, Bardzo e, Bardzo malutki, mieści się na 24 stronach e, Ale jest bardzo ciekawy Oferuje, e, oferuje nam e, Możliwość zagrania w e, takiej tematyce, troszkę Archiwum X, miasteczka Twin Peaks, um, czy serialów lat 90. Um, z e, tajnymi agentami i, i, i kosmitami. W ogóle będzie super. Czyli czas, o których już nikt nie pamięta. Tak, czasy zamieszkłych dinozaurów. I zagramy sobie w ogóle, myślę, że w latach 90. Co wy na to? Spoko. Takim, o, super. Takim Pamiętam jak wczoraj. <laughs> Czyli nie ma komórkowych. Nie ma telefonów. Ale myślę, że agenci w Stanach w latach 90. mogli mieć takie wielkie stacjonarne cegły do dzwonienia do was. Nie no, komórkowce tam w 90. już były, nie? Takie duże. No były, no ale to takie właśnie duże. A nie każdego było stać. Mm. Dobra, macie otwartą kartę, kartę postaci? Tak. Mm. Tak? Czy, czy nie? Tak. Tak. E, tak. Dobra. Mieliśmy zaczynać od kłamstw. <laughs> Generalnie... E... Macie dwie statystyki, intelekt um, oraz um, kombat. E, test inteligencji za każdym razem, kiedy używacie swojej um, wiedzy, e, umiejętności socjalnych, e, wiedzy generalnej. E, hmm. Walkę testujemy w momencie, kiedy e, musicie walczyć e, o swoje życie, kiedy strzelacie z broni palnej, używacie mieczy, e, walki, e, walki wręcz, czy czymkolwiek, czyli też starym stołkiem i kołkiem i wszystkim. E, I macie e, na to dwa punkty i dodajecie je jakkolwiek chcecie. Tylko dwa? dwa. Szaleństwo po prostu, szaleństwo. Tylko dwa. No dwa. Mm. Bo to specjalnie zostawiona jest możliwość rozwoju później, wiesz? No tak, tak. Mm. Dlatego to Rozumiem, to że ty idziesz w inteligencję. Ja w urodę idę. Akurat urody nie ma, Fudi. 
I to mógłbyś być na pewno Dziękuję, że mi powiedziałaś, że nie mam urody, wiesz? Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie, no myślałem symetrycznie pójść, znaczy równomiernie, ale może mi się ten... Czyli, chce, się... czyli chcesz być zbalansowane? Mm, mm, zrównoważone. Też o tym myślałam. No to zróbmy tak. To nie będzie tak, że jedno będzie musiało na drugim polegać. Jak, jak to ten... Jak, no dobrze. Jak to w partnerach bywa, nie? Tak jest. No dobrze. Um, dalej jest. Um, add details. Um, czyli podążaj na karcie postaci i dodaj więcej detali dla swojej, dla swojej postaci. Um, czyli co, co my tu możemy, co my tu możemy zrobić? No, jakiś wygląd dodać. E, aha, e, dobra. E, dobrze. E, podróżujecie razem, e, razem samochodem. E, teraz samochód stanowi też e, waszą waszą zbrojownię. Zaczynacie z ośmioma punktami sprzętu, 8 gear points i na karcie postaci macie co, ile, ile kosztuje i musicie się zmieścić w tych ośmiu punktach. Nie musicie ich wydawać od razu, tylko w momencie, kiedy czegoś potrzebujecie z samochodu, tak, z tej swojej zbrojowni, wtedy wydajecie punkty. Czyli w założeniu macie to wszystko, tak, ale nie możecie, um, nie możecie wyciągnąć, no, jeżeli już, um, już wydaliście wszystkie, e, wszystkie punkty. Zwróćcie uwagę też, że są rzeczy, które kosztują zero, takie jak na przykład walkie megafon, e, mapa, e, okulary, te rzeczy możecie wyciągnąć za darmo. Okay. Tak, latarkę. To zawsze macie, możecie to wyciągnąć z samochodu um, bez żadnego bez żadnego um, problemu. I Glocka mamy za darmo. O, tak Glock jest. za darmo. Ja nie wiem jak ty, ale ja Glocka i nóż już mam. Wiesz co, ja to sobie e, zaznaczyłam też jako to, że mam, bo żeby wiedzieć, żeby pamiętać. Czyli jestem uzbrojona teoretycznie w megafon. <laughs> ja ci powiem, ja wszystkie zera sobie zaznaczyłem od razu. No, ja, ja też, ja też. I fajnie, że jest ten glok. To bardzo miłe. Hmm. Jest też zasada loser's fate. Za każdym razem, kiedy wylosujecie, wylosujecie na teście jedynkę, ale to nie jest ostateczny, ostateczny wynik tego, tego rzutu. Możecie poprosić o ten Loser's Fate i wtedy zyskujecie dwa Gear Pointy, ale za koszt dodatkowego negatywnego efektu. A to nie jest za... jak masz... Nie, nie bym się ocenić. Ale dobra, nie, okej. Okay. Bo ja pamiętam, że była opcja z jedną jedynką i z dwoma jedynkami, nie? I wtedy, I wtedy to szło na negatywne skutki na z, z, tą wiochę, a my tak. dostawaliśmy d- dwa punkty też. Jeżeli, jeżeli wyrzucisz jedynkę, dostajesz za darmo jeden gear point. Za darmo, mm-hmm. od ręki. Um, no. jeżeli, jeżeli to jest koniec, a, a jeżeli um, możesz się jeszcze, jeszcze targować, możesz wziąć dwa punkty, tego gear pointu, ale wtedy jest jakiś dodatkowy negatywny efekt właśnie na tą, na tą miejscowość. No spoko, spoko. Um... Jakoś mi nie zależy na nich. Jeszcze ich nie znamy. Agencja już, Horn. Zobacz, jeszcze ich nie znamy, a już mi nie zależy. Ech, już mam wrażenie, że będziemy mieli dobrego policjanta i złego policjanta w ekipie. Eee, ja bym cię nie nazwał złą policjantą. <laughs> Możecie za kosztem dwóch gear pointsów robić również przerzuty. Mm-hmm. Tak, 
możemy, ale raczej nie będziemy chcieli. I, i każdy ma po 8. To nie jest, że 8 na, na całą ekipę. Każdy jest ma po 8, każdy. tak. Każdy ma po 8. Ach, to świetnie. Myślałam, że będę musiała dzielić. Nie, ale chciałam się dzielić. Po 8. Um, ja teraz na szybko stworzę, stworzę lokację. Mam już tutaj pewne, pewne założenia, ale takie dodatkowe rzuty sobie, sobie wykonam. Pierwsze to jest lokacja, czyli gdzieś będziemy, będziemy grali. I wypadło 5 um, pola, łąki, przestrzenie, planes. Widzę takie duże, porośnięte kukurydzą pola, lewa do prawa. Fabi I duże silosy na tą kukurydzę. E, tak, pola. Musisz wyraźniej Nie. mówić Pubville, bo Pub zamiast Will. P usłyszałam F na bo początku. Tam jest F. Jak? Fabville. Fabville? Fab Chcesz, żebyśmy... Ja wiem, ale... Może być Pubville, spoko. Dziękuję. Może być e, Pabio. E, Jeszcze okay. mi podziękujesz. <laughs> e, jak bogata jest to miejscowość. E, K4. Dwa. Przepraszam. Cztery. Bogata. Czyli jest to położona pomiędzy polami. Bogata miejscowość. To mi troszkę mm. nie pasuje. Słuchaj, y, ja myślę, że nawet nie musisz nam mówić, co to jest. My zobaczymy, jak nam opiszesz. Okej, okay, dobra. Ja takie ja mam podejście. A co nam opiszesz, to już wiesz. Hmm. To nam opiszesz. Dobrze. Wiedzieć. A co nam opiszesz, zostanie opisane. I opisanym będzie. O, popisałam się. Opisałaś. Też. W sumie to ja się opiszę, bo jak już wymyśliłam sobie imię, to jakąś tą popi sobie też wymyśliłam. To nie jest takie proste się opisać. No, ktoś zada głupie pytanie, wysiadają agenci z auta. I jak wyglądacie? I ja nie będę przygotowana. A teraz już będę przygotowana. Ja widzę, jak piszesz, to strasznie się trzęsiesz. W sensie kamerką chyba ruszasz. Ale to tylko waszą, bo w obs mam inną kamerę ustawioną. Ta jest a. na monitorze, mhm. a ta stoi na statywie. Czyli jesteśmy gorsi, tak? No niestety, coś kosztem czegoś, bo moi drodzy widzowie są dla mnie najdrożsi. Wy jesteście tylko graczami. Kurde, po co ja o tym gadałem i daj, znowu miałeś okazję się podlizać widzę, no? Po co? Po co? Po co dawać te możliwości? 17. Okej. Okay. Okej, okay. myślę, że resztę sobie wylosujemy, wylosujemy, wylosujemy w trakcie, jeżeli będzie taka, taka potrzeba. Stworzyłem takie, takie miasteczko z jedną wylosowaną postacią, ale myślę, że możemy sobie... Eee... 
tık. Myślę, że możemy sobie um, sobie zacząć. Jest ciemna, bezksiężycowa, bezgwiezdna noc. Jedna, e, jedna z wielu w waszym, w waszym życiu, e, kiedy zostajecie e, wywołani przez e, radio i musicie wrócić do swojej, e, do siedziby swojej agencji. Ponoć czeka na was, e, na was pilna, pilna wiadomość. Wsiadacie więc do swojego wiernego czarnego sedana i ruszacie po ulicach Bostonu do siedziby agencji. Kiedy przyjeżdżacie, przyjeżdżacie na miejsce w holu, wita was, wita was recepcjonista, bo już jest późno, nikogo prawie nie ma, nie ma w biurze. Wjeżdżacie windą do góry wchodzicie na otwartą przestrzeń biurową kubiki takie pełne życia tu za, za dnia teraz są wszystkie prawie ciemne i martwe gdzie niegdzie świeci się na zielono ekran, ekran komputera idziecie do biura które, które dzielicie naciskacie przycisk w sekretarce i słyszycie Kobieta. Halo? Po, popi? Jeremy? Przyjeżdżajcie, proszę. Tutaj w Pawil coś się dzieje. Tomas zniknął pomo i w tym momencie taśma się urywa. Kate Rush to jest żona jednego z waszych starych, dobrych partnerów. Żona Tomasa, który przeszedł jakiś czas temu na zasłużoną, zasłużoną emeryturę. Zanim jednak odszedł z agencji, zdążył każdemu z Was uratować życie przy dwóch różnych okazjach. Szkolił Was, dbał o Was i pokazał Wam wszystko, co tak na dobrą sprawę wiecie. Nie zastanawiając się długo, rzuci rzuciliście na biurku szefa pismo o urlop, wsiadliście w swojego sedana i ruszyliście do Pubville. Droga przez Stany bywa nudna. To są ogromne, ogromne przestrzenie. Czasem przez setki kilometrów mija się jedną miejscowość jakąś zabitą dechami wiokę, czasem po środku pustyni jest pojedyncza stacja benzynowa, na której siedzi jeden facet, który obsługuje cały ten, ten grajdu, sprząta, dokłada towar, nalewa, nal, nalewa paliwo, żuje tytoń i opowiada o starych, dobrych, em, dobrych czasach, jak to kiedyś, jak to kiedyś było. Em. Nad ranem Wstają mgły, wjeżdżacie na duże, otwarte przestrzenie, na pola, które otaczają Pubville. W oddali widzicie też pagórki porośnięte taką dość wysoką trawą do em, połowy, em, połowy kolana. Jesteście zmęczeni po całej, całej drodze e, i dopiero 
teraz w sumie możecie zamienić kilka słów. Kto prowadzi? Popie. E, Okej, okay, dobra. E, idę, idę na to. E, myślę, że jak droga była długa, to mogliśmy się gdzieś tam powymieniać, ale, ale zdecydowanie. E, jak zbliżamy się do miejscowości, to e, ściszam radio, żeby lepiej widzieć. E, I e, tak trochę wypuszczam powietrze, bo do tej pory byłam bardzo skupiona na, na drodze. Tak. To była wyczerpująca droga. Ale jesteśmy. Jak myślisz, co nas tutaj czeka? Ja się budzę. Ja przyjmę, ale... Jesteśmy? O! Prawie. To już ta zabita dziura mi wiocha teraz przed nami, tak? <grystanie> tak. O ile można to tak określić, tak. Świetne miejsce na emeryturę, ale co tu się wydarzyło? Hmm. Wiesz co, nie wiem. Może poszedł na zwykle, jak zwykle jest z, na polowanie. To była jego pasja. I... <grystanie> Nie wrócił. Nie wiem, on tu był z jakimś zadaniem, czy on tu był na emeryturze? Emerytura na Kate przez telefon nie brzmiała, jakby to była kwestia polowania. Pisał do ciebie? Dzwonił? Masz może adres? Ostatnia wiadomość, jaką mi wysłał, to była pocztówka jakaś. Ale tam... To nawet nie stąd, tylko jak na wakacjach gdzieś tam byli z Kate. Dobra, może zatrzymamy się przy jakimś pierwszym, otwartym warzywniaku. Ale to chyba nie będzie ich trudno znaleźć, tu nie ma za dużo domów. Pewnie wszyscy się znają, wystarczy zapytać. Na to liczę. Na to liczę, że mieszkańcy będą uśmiechnięci, gotowi do współpracy. I chętni do udzielania informacji. A... Czy hmm. widzę już jakieś zabudowania, jakieś sklepy, w których mogłabym się ewentualnie przytrzymać? Właśnie Taka nie. Stacja? Stające, stające powoli, powoli słońce zaczęło podgrzewać te, um, te pola i w pewnej chwili znaleźliście się w takim pasie mgły. Zwalniam. Jest hmm. gęsta jak mleko, widać na 2 metry, może na 3 maksymalnie. Włączam na przeciw... samochód. Włączam i wyłączam światła, żeby sprawdzić, czy jest lepiej z nimi, czy bez, bo czasami jest tak, że jak się światło odbije od mgły, to gorzej widać nawet. Może łatwiej będzie bo... je wyłączyć. Włącz przeciw mgielne po prostu. Przełączam. I próbuję wolniej sunąć do przodu. Mhm. Jest, jest troszkę lepiej, ale, hmm. ale nie dużo. Czy to widać, ogólnie widzimy, jak wysoko tam mgła stoi? W sensie, czy ona jest taka tuż przy ziemi, czy raczej taka, nie wiem, że do góry też nie za bardzo widać, w sensie, że głowy nam też zakrywa raczej, czy nie? No jak wyjdziesz z samochodu, to głowę ci też też zakryje. To nie jest taka ciągnące się przy ziemi pasmo pasmo mgły. To jest coś zdecydowanie, zdecydowanie większego. Wasz samochód zaharczał, szarpnął trzy razy, i zatrzymał się. Silnik zgadza. Nie zatonkowałaś ostatnio. Odwracam się, patrząc na niego piornującym spojrzeniem. A Proszę. ja bym miała nie zatankować przed akcją? No, Jeremi. No, Pytam. spójrz. Patrzę pukam, na licznik. E, pukam w, w, w deskę rozdzielczą. No, jest pół baku. Jest pół baku. To nawet A... te światła przeciwmigielne tak zamrygały i zgasły. A czy mam jakiś sprzęt elektroniczny albo elektryczny przy sobie? Patrzę, czy sprzęt też inny jakiś wysiad? No możesz mieć przy sobie zegarek elektroniczny. A Casio. Casio, tak. I on, wiesz co? Też wyświetla jakiś bzdurny nam numer. 
A propos wysiadania. Tak jakby się a, od... zresetował. 888. Dobrze, że nie 663. Słuchaj. Odpinam pas i słucham mojego kolegi agenta. Tak? Słuchaj, z- zegarek coś się tam przestał działać. Zobacz, jak twój działa. Zapomniałeś założyć baterię? Tak, zapomniałem na pewno. Na pewno to jest ten problem. Tym bardziej, że wyświetlacz działa, tylko pokazuje mi jakieś idiotyzmy w ogóle. Nie? No widzisz, jak to miło, jak cię ktoś o, o nieprofesjonalne zachowanie posądza. Słuchaj, no. czy, czy ostatnio jakoś się czas z letniego na zimowy zmieniał, czy coś, że mi takie głupoty wyskakują? Nie mam zielonego pojęcia. Ja mam na wskazówki, czy działa? Działa. Które jest? Mój działa. Ty, to powiedz, która jest godzina, ja bym chciał sobie ustalić zegarek od razu. Było jakoś rano, nie? Koło pewnie szóstej. Tak, jest koło szóstej rano, no. A propos coś poklikałem na moim zegarku i nie wiem, jak z tego wyjść. <laughs> Odpięłam te pasy, wysiadam, wpuszczając do ciepłego wnętrza samochodu stróżki mgły. Wysiadam, rozpinam granatową marynarkę i się rozglądam w tej mgle. Czy coś widać, czy tylko mgłę? Tylko mgłę, jak okiem sięgnę. Coś słychać? Wiesz co, nie. Jest ja wysiadam z drugiej strony. Totalnie cicho. Wysiadam z drugiej strony z latarką. Mm-hmm. I po mgle tam, po krzakach coś świecę. Wącham, czy jakiś specyficzny zapach ma ta mgła, albo... Nie, czujesz wilgoć, poranną rosę, świeżą, świeżą trawę. Takie raczej przyjemne zapachy. Tak mm, się rozglądam dookoła, podchodzę od przodu, otwieram maskę samochodu i... Z latarką świecę do środka zaglądam, czy, czy umiem rozpoznać, co tam się stało. Nie? Widzę coś, jakieś przepalone, jakieś yy, przewody, albo nie wiem. A rzuć mi na y, inteligencję. Jak mam jeden punkt, to rzucam jedną? Jedną kostką, tak. Możesz się targować, że... Właśnie myślę, czy mógłbym coś tam... Tak, ja ci mogę przejść i podtrzymać latarkę. Ja to zawsze pomaga tego... mechanik. Hmm. Myślę, czy, czy ja mógłbym mieć jakiś na przykład y, wskaźnik taki, wiesz, prądu, żeby sprawdzić, czy na przykład y, jest y, zasilanie na akumulatorze i tak dalej? Myślę, że tak. Bo, nie, bo tak myślę, nie wiem, jak inaczej można by było sprawdzić. Albo chociaż... Żarówkę i kabelki, żeby przyłożyć, czy, czy na akumulatorze Żarówkę jest... i kabelki na... jak najbardziej możesz mieć. Dobra. To co, to mam drugą kość? Może być druga kość. Proszę <grym> bardzo. E, możesz też... No i asystentkę mam jeszcze. A, i asystentkę. Hmm. Dobra, no to tak, to rzuć, rzuć dwoma kośćmi i wybierz wyższy wynik. Dobrze, zaczynamy, nie? Dwie jedynki? Tak, dwie jedynki. <laughs> mm. Wiesz co? Słuchaj, nie, no to wrak już. Sorry. Powiedział, upuszczając latarkę do środka, którą trzymał w ustach. <laughs> I, wa- I waląc się głową w klapę od razu. Do okazji. I mówię, nie, no, słuchaj, nie wiem, nie wiem, co się stało, ale żeś to po całości spieprzyła, nie? Nie wiem. Nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Tak. Jak dla mnie zatarłaś... Przyłożyłeś zatarłaś z czujnie biegu. Wszystko. Nie wiem. Przyłożyłeś te, te kabelki do akumulatora. Ta żarówka zaczęła mrygać, po czym się zapaliła takim bardzo jasnym, jasnym blaskiem, po czym ja wybuchła. Po prostu strzeliła. Eee, I... Eee, no i tyle. Powiedzmy, że to będzie, będzie tyle. Pamiętaj, żeby dodać sobie gear point. Za to nie Jeden czy jeden. dwa? 
Mierda. Ah. Yy. Popi. To nie ruszy dalej, nie? To nie może być daleko, nie zostawimy tu auta. Otwieraj drzwi, Ej. popchniemy to. E, w, w, wchodzę Słuchaj, do środka, to wrzucam na luz. Nie no, przestań, przejdziemy się. Znajdziemy kogoś, nas podciągnie na, na lince holowniczy. No gdzie będziemy... Naprawdę chcesz to pchać? Może jest niedaleko, tylko tak chcę to pchać. To jest... To jest moje auto! Nie twoja, tylko agencji. No ale dobra, no. Tam jest moja muzyka. Aha, aha dobrze. Ej. Dobrze, dobrze, już. Nie dyskutuję dużo. Zgadzam się e... ze wszystkim. No, to mhm. zdejmuję marynarkę, wrzucam na pierwsze przednie siedzenie. Wcześniej wrzuciłam auto na neutralny. I... Stoję, jedna ręka, ten, kierownica i tam próbuję pchać. Hmm. Mm-hmm. Czy Jeremy pomaga? Mhm, ale się nie przemęcza. Od tyłu i tak, wiesz, jak idzie za ciężko, to trochę odpuszcza, nie. Znaczy, jeżeli idzie, jak, jeżeli to idzie, no to... On pła, ale jeżeli naprawdę trzeba się tam napiąć mocno, to on raczej... No nie, nie, on... ten pomysł mi się nie podobał po prostu. Mm-hmm. Całe jeszcze... szczęście to idzie. Mm, nie jest pod górkę. Nie jest pod górkę, jesteście na, na płaskiej jak naleśnik, naleśnik drodze. Um, I co dziwne, zrobiliście może 5, może 10 metrów i światła zaczęły migać i ze środka gra muzyka. Cudownie! Chodzę do środka, zamykam drzwi i wrzucam go. Najpierw musisz odpalić silnik. No tak, no tak, oczywiście. Jak mam nadzieję, że nie zdążę do mnie, bo chciałabym fragmencik odjechać, ale nie za Śmiało. No to tak, podjeżdżam. Ale się zatrzymuję. Otwieram drzwi. Idziesz? A ja idę. Powoli. Nieśpiesznie. A do samochodu, Co? czy obok samochodu mijasz drzwi nie, i idziesz dalej? Nie, podchodzę, otwieram drzwi. Siadam obok. Zadowolona? Tak, a ty ją chciałeś okay. zostawić. Ją? Od kiedy on, to jest ona? Teraz. Mm, powiedz mi, że jeszcze jej imię nadałaś. Dobra, nie, nie pytałem. Nie pytałem. Mm, po, mm. Powolutku lecimy do, do przodu. Czy mm. widzę jakieś zabudowania? Mgła się rozwiewa? Czy... Um, tak, po kilkunastu metrach wyjeżdżacie, wyjeżdżacie z tej mgły prost na drogę prowadzącą do niewielkiego do niewielkiego miasteczka. Um, widzicie je dobrze, ponieważ leży, leży w, lekkiej, w lekkiej dolince, mijacie napis Pubville, um, liczba mieszkańców. Um, było 502, ale ta wujka tak śmiesznie, śmiesznie wisi. Na jednym, na jednym gwoździu krzywo, krzywo przybita. Um, no jest to naprawdę nieduża, nieduża miejscowość. Um, widzicie kilka dobrze utrzymanych, um, utrzymanych domów. Um, taki długi budynek, długi pawilon, który służy um, miejscowym za centrum, tak na dobrą sprawę, kultury, rozrywki i i zakupów. Jest tam kilka kilka takich prostych prostych sklepów, jakiś warzywniak, jakiś warzywniak, sklep spożywczy, sklep z artykułami spożywczymi, sklep z bronią. Widzicie też niewielką bryłę, bryłę kościoła, stację benzynową i kilkanaście domków. 
stojący um, tu i tam na obrzeżach. Mieszkańcy? Mhm, widzicie ludzi, którzy kręcą się po, e, po ulicach. Mm, to w takim wypadku szukam jakiegoś dogodnego miejsca do zaparkowania pod tym e, centrum e, kultury i sztuki, e, handlu i rekreacji. Mhm. Widzisz, jest miejsce. Tutaj nie ma zbyt wielu, wielu samochodów. Powiedziałbym, że jest ich, ich bardzo, bardzo niewiele. I przed lokalnym sklepem spożywczym stoi facet w niebieskim, niebieskim kombinazonie, w czarnej, czarnej koszulce i zamiata, zamiata chodni. Zatrzymuję się, gaszę silnik, odpinam pasy. Dobra. Pora zaczynać. Ja patrzę na zegarek. Która jest godzina? 6.20. To co? Ja myślę, o tej porze to chyba stacja benzynowa jedynie. Petrol Station. No centrum nie otwierają szybciej niż o 9. Patrzę z nadzieją na ten sklep spożywczy. Jest tabliczka open czy closed? Close. Wzdycham, zapinam pasy, otwieram korbką okno. Ten pan stoi w odległości głosu? Tak, oczywiście. Stoi w niedalekiej odległości i się patrzy na was was ciekawie. Przepraszam bardzo. Podchodzi Kłada, Dzień dobry. Kłada głowę ci do, um, do środka, cuchnie od niego alkoholem. He? Stacja benzynowa będzie już czynna? Ta. A może wie pan, gdzie mieszkają Katie, Tommy i Rush? No wiem. A może pan wskazać? Się tak patrzy na ciebie od góry, od góry do dołu. Kogo widzi? A, widzi mm, gładko uczesaną w, w niski kucyk blondynkę um, w granatowym garniturze, w białej koszuli. Tego raczej nie widzi, bo sobie wygodnie z, od strony pasażera mam kaburę z, z wiernym glokiem. Staram się wywoływać raczej przyjemne wrażenie. Uśmiecham się do niego łagodnie i patrzę na niego oczami trochę jaśniejszymi niż garnitur. A wy co, skarbówka? Na szczęście nie. To mąż? Na szczęście nie. Facet się tak patrzy na ciebie, Jeremy. Kogo widzi? Czy mógłbyś, mógłbyś opisać siebie troszkę? Jeremy zdecydowanie po czterdziestce. Prawie jak, wygląda prawie jak ja, w sensie. Tylko nie ma wąsów, nie ma brody, nie ma długich włosów. Nie jest tak przystojny. Czyli prawie jak ja, ale całkiem nie jak ja. Okej, okay, rozumiem. Tak. Mm-hmm. Czy nie, no jest y, już lekko siwie, siwiejące włosy zaczesane do tyłu, idące lekką falą. Gładko ogolony. Przytyty troszkę. Takich, takich 30 kilo on może mieć nadwagi albo z 20. Ostatnio nawet miał problemy ze zdaniem wszystkich testów zrywnościowych w agencji, jakie były robione sezonowo, ale się ślizną, bo ma znajomego, co robi testy. E, także nie musiał rezygnować ze swoich ulubionych e, obiadków e, na rzecz egzaminów. 
Teraz obecnie nie ma marynarki na sobie. Gdzieś marynarka na tylnym siedzeniu jest rzucona, on jest tylko w białej koszuli i, i ciemnej granatowej marynarce z poluzowanym krawatem i odpiętą, odpiętym górnym guzikiem. Ogólnie taki no, lekko pucułowaty na twarzy. I, I sympatyczny bardzo. I bardzo sympatyczny. Mhm. Z twarzy taki sympatyczny z twarzy. Okej. Okay. Facetowi najwyraźniej, em, najwyraźniej em, twarz Jeremiego się, em, się spodobała, bo wrócił em, tak z kiwnięciem głową em, z powrotem z rokiem do, em, do e, Poppy. Em, tak się wychylił z tego, em, z tego auta, spojrzał na drogę. Prosto, jak w mordę dał. I za kościołem skręcić w lewo do samego końca, a później w prawo i to będzie trzeci dom po lewej stronie. Ja mówię, a słyszał pan coś, coś, że u nich ostatnio się działo? No tak, no wczoraj szukaliśmy starego Tomasa i jego syna Dave'a, ale syn się znalazł. Stary, nie wiem, chyba nie. Hmm, hmm. No właśnie, no właśnie. Bo my starzy znajomi, że ona wez- na pomoc, pomoc w szukaniu męża nas wezwała właśnie. No, tu niedaleko są bagniska, to jak bagno wpadł, to już koniec, po chłopie. Tu hmm. 15 lat temu mieliśmy taką sytuację, że staremu, staremu Johnowi krowa zwiała. No to ją znaleźliśmy w bagnie. No, nie dało rady krasuli i krasuli wyciągnąć, tylko kolkę w łeb i wsadziliśmy, żeby się biedaczka nie męczyła. No bo tylko łeb Ale, wystawał a... z, nad, z nad wody. A aligatory u was na bagnach też są? Tak gdzie tam aligatory? Aligatory to na dole gdzieś tam. Na, na w, w, Flor- w Florydzie, w Luizjanie, tak? A. Tak. Być może. Nie wiem. Zawsze nie byłem z doby z geografii. U nas trochę, trochę bardziej, jakby pan na północ pojechał, to tam jest, tam jest pasmo górskie, to tam górskie koty podobno, podobno chodzą. Ale ja nie widziałem nigdy. Tu u nas to sarny, dziki czasem. Ptactwo wodne. O, tego to jest też sporo. No mówię, to mi po, to mi podobno lubił polować na jakieś tam polowania chodził. A to tak, to, to, tutaj, to tutaj na pewno miał na co. Hmm, hmm. Tak z 20, z 20 lat temu tu nawet wilki mieliśmy. Była taka, taka sytuacja, że nawet pod chałupy podchodziły. Kilka psów zagryzli, ale żeśmy je pogonili. Kilka żeśmy odstrzelili i hmm. uciekły. I obstawia pan, że to bagna. No niby tak, no. Chociaż Cywilki. dlaczego młody wrócił? A. A młody da się z nim rozmawiać? Ten się coś powiedział? No chyba A tak, nie może... wiem, ja z nim nie rozmawiałem. Po prostu odwołali, odwołali grupę poszukiwawczą i żeśmy poszli do swoich zajęć. Mm, ale zobaczymy. Dowiemy się u źródła. Dziękuję bardzo. A i e, tak próbuję zamknąć szybę, o którą się on pewnie cały czas jeszcze opiera i zionie mi do środka. Mm-hmm. No tak, w końcu się wyprostował, jak zobaczył, że masz zamiar przymknąć mu, przymknąć mu głowę, to jednak się, jednak się odsunął. Ale cały czas stoi, stoi na chodniku, udaje, że zamiata tą swoją ślinę, tą flegmę, którą splunął, rozciera, rozciera szczotą, ale cały czas się na was, na was patrzy. Padłaś panu w oko. Albo ty. A, I ruszam do przodu. Prosto za kościół w lewo, później w prawo i interesuje mnie trzeci dom po lewej. Mhm. W momencie już, kiedy, kiedy skręcasz za, za kościołem, to tu jest taka już luźniejsza, luźniejsza zabudowa. Każdy dom ma, dom ma podwórko. No i ta 
droga, po której, po której jedziesz. Na początku jest asfaltowa, a później przechodzi w drogę taką um, zwykłą, piaskową, szrutową, szrutową tak. Um, ale jest dobrze, dobrze utrzymana, całkiem, całkiem płaska, gdzie nigdzie są dziury, ale um, zalepione po, po chłopsku jakimiś odłamkami, um, odłamkami um, cegłówek. Powoli, tak jakby wydaje wam się, że wyjeżdżacie z tej miejscowości, coraz, um, coraz to większe, większe odstępy są um, między domami, później skręcacie rzeczywiście w, w prawo. I ten trzeci dom po lewej, no to tak Kawałek, kawałek już, już drogi za tą, za tą miejsco, miejscowością i rzeczywiście widzicie niewielki, niewielki piętrowy mały, mały domek, przed którym stoi samochód, samochód szeryfa lokalnego, jakiś samochód typu kombi czerwony z takim pasem imitującym drewno na, na środku. To stary, stary grad. Tomas go miał jeszcze, jeszcze w czasach, kiedy pracował, pracował w Bostonie. Generalnie robi to całkiem przyjemne, przyjemne wrażenie. Jest schludne, schludne podwórko, wszędzie zasiana, zasiana świeża, świeża trawa, dobrze, dobrze przycięta, domek jest świeżo co, świeżo co pobielony, rosną sobie, sobie drzewka na podjeździe, koło, koło garażu leży porzucony, porzucony czerwony, czerwony rower, jakaś piłka i za domem widzicie, że rzeczywiście jest bardzo dużo, dużo miejsca się, takie pole pełne, pełne traw rozciąga, jakieś oczko wodne, jakaś wieżba płacząca, piękne miejsce, żeby osiąść na emeryturze. Mhm, mm, parkuję. Wysiadam. Idziesz? Tak, jestem tu za tobą. Już idę, tak się tylko rozglądam po okolicy. W sensie, wszystkie domki mniej więcej wyglądają tak samo, to nie ma nic żadnego wyróżniającego się. On, znaczy ten domek się w jakiś specjalny sposób nie wyróżnia od reszty. Wiesz co, jest zdecydowanie bardziej zadbany niż te, które mijaliście wcześniej. Te poprzednie domki to domki, które widać, że tam mieszkają często farmerzy. Są jakieś maszyny, maszyny rolnicze z przodu, tu, tu i ówdzie jakiś porzucony, porzucony traktor, porzucona brona gdzieś przystawiona obok duża, duża czerwona, czerwona stodoła. Te podwórka nie są tak, nie są tak wysprzątane. Ten jest naj, naj, najschludniejszy i najładniejszy domek na pewno w okolicy. Hmm. Czekam. Dobra, nie wiem, widać, że się światła jakieś świecą w mieszkaniu, w sensie domu, w sensie czy będziemy ich budzić raczej, czy widać, że tam jest jakiś ruch, coś się dzieje? Hmm. Wiesz co, widać, że coś się, coś się dzieje. Zresztą po chwili... Kiedy, kiedy już wysied, wysiedliście, jak zrobiliście kilka stro, y, kroków w, te, w stronę tego domu, y, drzwi się gwałtownie y, otwierają, wybiega, y, wybiega Kate y, w dżinsach, y, czarnej, czarnej koszulce narzuconym jakimś, y, jakimś swetrze i po jej twarzy y, widzicie, że myślała, że to przyjechał, przyjechał Tomas i y, na, wasz, y, na wasz widok jej ta cała nadzieja, którą, którą ona miała z powrotem, z powrotem spływa i patrzy się na was smutno. Dziękuję, że przyjechaliście. Chodźcie do środka. Szeryf już jest. Nie mogliśmy zrobić inaczej. Hej, brzmiałaś yy, przez to nagranie. Co się stało? Chodźcie, opowiem wam w środku. Kawy? Tak, poproszę. 
Ja też poruszę. Zaraz Dwie łyżeczki cukru. Jakoś, jako, jakieś śniadanie też. Oczywiście, chodźcie do środka. Mhm, ruszam za nią. Mhm. A ja za wami. Idę. Wchodzicie, wchodzicie do środka i wchodzicie prosto do niewielkiego, niewielkiego przedpokoju. Na wprost siebie macie, macie schody, salon jest po lewej po lewej stronie widzicie, że w salonie jest taki wypoczynek, kanapa, dwa fotele, stolik. Jest też kominek, nad kominkiem zawieszony, zawieszony telewizor. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to tu wszystko wygląda, mimo że pomieszczenie jest w drobnym, w drobnym nieładzie. Widać, że tutaj ktoś nie miał ręki, żeby ostatnio tu, um, tu posprzątać. Um, stoją, um, stoją kubki właśnie po, um, po licznych, um, licznych kawach, talerzyki um, z jakąś resztką, um, resztką ciastek, kilka, um, kilka kanapek. Na takim wielkim talerzu widać, że tu były kanapki dla, um, dla całej um, ekipy um, poszukiwawczej. Um, a na wasz widok z tej kanapy podnosi się um, kobieta w stroju, w stroju szeryfa. Um, koszulę um, taką lekko brązową ma wsadzoną, um, wsadzoną w spodnie z wysokim, z wysokim stanem na piodrach um, pas, um, pas z rewolwerem. Um, kapelusz leży, um, leży obok niej na siedzeniu. Ona patrzy na was e, przenikliwie zielonymi, zielonymi e, oczami, włosy ma rude w takich puklach e, bardzo, e, bardzo grubych. E, podchodzi, podchodzi do was, wyciąga, wyciąga rękę e, Daniela Hart, lokalny e? szeref. Mm. Popi Hayward, e, mówię z uśmiechem, podając e, jej dłoń do uścisku. E, Miło poznać. Mój kolega. Jeremy Horn. I też uściskam oczywiście rękę. Podaję to, że również również dłoń. Dłoń ma drobną, ale taką z mocnym, zdecydowanym uściskiem. No jak ja ja miałem może i początkowo zamiar pocałować ją w dłoń, ale jak poczułem uścisk, to stwierdziłem, że chyba lepiej po męsku się przywitać, że to nie, nie, nie ten typ kobiety. Jesteśmy znajomymi e, Tomasa z pracy. pracy. Słyszeliśmy, właściwie wiemy, że coś się stało. Kate wysłała nam wiadomość e, prośbą o pomoc. Mhm. Daniela patrzy, e, patrzy na Kate i Kate mówi takim zmęczonym głosem opowiedz im wszystko, a ja przygotuję, przygotuję kawę jakieś jakieś kanapki. Jeremy, pączka chcesz jakiegoś? Coś, coś słodkiego do kawy? No, jak jest coś, to chętnie. Tak, coś, coś tam mam. Hmm. To ja zaraz, ja zaraz wracam. Może być z nadziejem czekoladowy. Dobrze. A jak bez nadzienia, to też jest okej. Okay. Beznadziejny to ty jesteś czasami. Ale mhm. tylko czasami. A mi już też dużo nie zostało do emerytury, także długo się nie będziesz ze mną męczyć. Nie przejmuj się. Daniela siada ciężko na, na sofie. Widać po jej oczach, że jest, że jest zmęczona. Co najmniej tak jak, tak jak wy po, po, całej, po całej nocy. Długo jesteście partnerami? Trzy? Mhm. Cztery lata? Mhm. A, a jak jeden dzień to. <grym> e, Tomas pracował wcześniej z, z, z Jeremym a, i jak odszedł, to ja wskoczyłam na jego miejsce, a wcześniej też się trochę e, znaliśmy z, z pracy w, w agencji, także. Jak mm. łyse konie. Mm, 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 mm. Tak. Albo łysiejące. Albo łysiejący, tak. Yy, a możemy przejść do sprawy? Tak, jasne. Um, 
Tomas wczoraj wczoraj mm. rano razem z Dave'em, z synem wyszli, wyszli mm. z domu. Mieli taki zwyczaj, że nie wolno chodzili na poranne na poranne spacery. Zazwyczaj wracali w okolice 10 jedli, jedli razem, razem śniadanie, tym razem jednak jednak nie wrócili. Ja, czy ja zauważyłem, może gdzieś budę psa na zewnątrz, jak wchodziliśmy? Czy było gdzieś widać budę psa, albo coś takiego? Znaczy, no, tak, ślady po psie. Tak, było, był, mm-hmm. był pies. Mm-hmm. 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 To znaczy, była buda, nie było psa. Mm-hmm. Mm-hmm. No to, no, to e... słucham. Tak, e, około 10 zazwyczaj wracali, no nie wrócili do 12, kiedy się zaczęła, zaczęła denerwować. A... Pies o... też nie wrócił? Pies im ostatnio chyba zdechł. Hmm. Nie widziałam A... tego owczarka dawno już w sumie. To my się dopytamy, Kate. E, tak. E, no około 18 podniosła podniosła alarm, przejechała przez całe miasto, popytała popytała ludzi. Nie mogłam jeszcze zrobić oficjalnego zgłoszenia o zaginięcie, bo nie było ku temu ku temu powodu, ale tutaj nasza społeczność stanęła na wysokości wysokości zadania i zebraliśmy się i zaczęliśmy zaczęliśmy szukać, no nie znaleźliśmy śladu ani po Tomasie, ani po, ani po Dave'ie. Przeszliśmy najbliższą okolicę, park, pola, wszędzie, wszędzie do, dookoła, mhm. tam, gdzie się, tam gdzie się dało. Mhm. I wczoraj około, około północy Dave pojawił się, pojawił się w domu. Miał Bardzo... jakieś ślady? Okaleczenia? Jakieś ślady? Nie, walki? był, był otumianony. Otum, otum, maniony. maniony, tak. Hmm. Nie, mógł, nie mógł poskładać tego w całość. Podejrzewam, że to jakiś szok wywołany. Hmm, Czy były robione się... jakieś. Jakieś testy, testy toksykologiczne? Czy to um, otumanienie wynikało, wynikało z, z jakichś podanych środków? Czy to bardziej z zimna, z wycieńczenia, z jakichś naturalnych powodów? Na, o, na otumianego, o, otumanionego. Na odurzonego lekami. Nasz hmm. lokalny lekarz go go zbadał, pobrał, pobrał krew. No, czekamy na wyniki toksykologii, um, ale jeszcze, jeszcze nie przyszły. Laboratorium się otwiera o 10, koło 11. Powinnam, e, powinnam mieć, e, mieć raport, ale chłopak wydaje się być w dobrym stanie, tylko nie jest w stanie nam powiedzieć, co się, co się wydarzyło. Ma dziurę w pamięci. Amnezję. Oh, amnezję. To... Ale y, oprócz tego, że był otumaniony, to mówił, nie ma jakiegoś szoku, że stracił mowę, komunikuje się normalnie. Tak, aktualnie. Po prostu nie pamięta, co się stało. Mhm. A jak daleko sięga jego amnezja? W sensie pamięta czas wyjścia z ojcem na spacer? Tak. Powiedział, że pamięta, jak wyszli, wyszli z domu, szli szli drogą na północ. Tam to, za ich um, działką są um, um, pola. Um, tam pomiędzy, pomiędzy polami um. przeszli i skierowali się w stronę, e, w stronę pobliskich, pobliskich wzgórz i tyle, tyle pamięta. Ogólnie, czy jest jakkolwiek, stoi cokolwiek na przeszkodzie, żebyśmy my też przeprowadzili własną rozmowę z juniorem? Ja nie widzę, nie widzę takiej przeszkody. No, wszystko znaczy, zależy y- od Kate, ale skoro was zaprosiła, to myślę, że... Znaczy na pewno zależałoby nam, żeby... 
Albo od Pani uzyskać informacje na temat obszarów, które zostały przeszukane w czasie poszukiwań Tomego, w sensie jakoś zaznaczonych na mapie, no i mniej więcej tak jak Dave miejsce jakby mógł nam najprecyzyjnie wskazać, w którym się udali z Tomem. Jasne. To, to, nie ma, to są nie ma takie problemy. podstawowe informacje. Ja mam nadzieję, że amnezja minie niedługo. No tak, też mamy taką nadzieję. Jeżeli nie, na pewno będziemy się dawać po pomoc, pomoc profesjonalną, pomoc medyczną, po jakiegoś psychiatra, psychologa, czy... Czy, czy, jego, czy jego zdrowie fizyczne pozwala na to, by zrobił nami... E... Jak to się... O Jezu, uciekł mi słuchaj. Znaczy rekonesans w miejscu, w które, w które się udali. Tak, jak jak najbardziej, tylko musi, musi wstać, bo no był zmęczony. Śpi. Śpi na ten moment, tak. A czy były przeprowadzone jakieś oględziny jego? W sensie, czy nie ma jakichś urazów, jakichś śladów ingerencji z zewnątrz? Czegokolwiek? Ja nie mówię takich widocznych. Albo nie skarżył się na ból czegoś konkretnego? Nie, chłopak wydaje się być w dobrym stanie, w stanie fizycznym. No, Nasz lekarz mi... oglądał. Czy chodzi mi o to, czy, czy na przykład uderzenie w głowę nie spowodowało amnezji, albo coś nie, tego typu? Nie stwierdzono, nie stwierdzono żadnych śniaków, ani, ani nic takiego. Czy to jest jedyny przypadek w tej okolicy? Wyjąłeś mi to z ust. Tak, no jeszcze się tak nie zdarzyło. I poza tym zniknięciem teraz Tomasa i Dave'a. Nie zdarzyło się nic podejrzanego w ciągu ostatnich tygodni, dwóch. Nie pojawił się nikt nowy w mieście? Nie. Życie jak zawsze. Ostatnimi osobami, które się, które się wprowadziły, byli Kate i Tomas. Urodziło się kilka, kilkoro dzieci, kilka osób zmarło, ale generalnie nic ponad normę. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o, o ten obszar, mam gdzieś tutaj mapę, ona wyciąga mapę miejscowości, wyciąga z kieszeni na piersi czerwony, czerwony marker i zaczyna, zaczyna zaznaczać obszar, który był bardzo dokładnie przeszukany i, i obszar, który był mniej dokładnie 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 zbadany. No mniej więcej doszliśmy doszliśmy dotąd. Chłopak mówił, że tu zaznacza miejsce. Krzyżykiem. Tak, krzyżykiem. Całkiem całkiem niedaleko w sumie. Kilka kilka kilometrów na północ. Miejsce, gdzie, gdzie chłopak powiedział, że ostatni raz Pamięta. Hmm. To ja się od razu Przy... pytam. Proszę bardzo. Przypuszczam, że jak tu wrócił koło północy, jak e, wspominałaś, e, to miejsce roiło się od ludzi. Czy ktoś widział, z której strony przyszedł? Nie. Kate wyjrzała przez okno i on tam po prostu stał. Światło się zapaliło przed domem, jest na czujnik ruchu. Z tyłu czy z przodu? Stał. Z przodu. A do tego miejsca, żeby iść, trzeba iść jakby na tył domu, czy od ulicy się wchodzi? Można skierować. W sensie można mi chodzi o to miejsce. Z tyłu miejsce. można przejść też z przodu od ulicy. Wystarczy, no że dobrze. się tutaj z tej strony obejdzie, um, obejdzie garaż um, i się wychodzi prosto, prosto na, na przód. Hmm. Bo to stało dosłownie tutaj i ona pokazuje na okno, hmm. okno z salonu. Odwracam się odruchowo. Mhm. Um, I widzicie, że okno jest szerokie i widać całą połać, połać terenu. Widać wasz samochód, widać, um, widać auto, um, auto szeryfa, ten duży, um, duży trawnik. Um, ciężko Jaka by była jego... Mhm. Nie, ja chciałem spytać, jakie były jego pierwsze słowa, jak wrócił do domu. 
coś powiedział, czy dopiero zaczął mówić po zadawaniu mu pytań? Czy sam coś z siebie powiedział? Spytał się Kate i w tym momencie chodzi Kate z tacą ciastek, pączków, dwoma mocnymi mocnymi kawami, cukrem, śmietanką. Powiedział, mamo? A jak się tu znalazłem? Ja sięgam po cukier, po śmietankę. Ja robię trochę miejsca na stole, żeby mogła to wszystko postawić. Dziękuję ci, kochanie. Ja sobie przygotowuję kawę tak, jak lubię. Z dużą ilością śmietanki i dwoma łyżeczkami albo kostkami cukru. Mieszam sobie. I oceniam, który pączek najbardziej smakowicie wygląda. Tu są raczej takie, takie klasyczne, oblane, oblane w czekoladzie. Hmm. Nie ma tych różowych, różowych z posypką. Nie ma? Nie ma. Tą tęczową taką no. posypką ty to nie ma. No nic, to biorę pierwszy lepszy i kładę na talerzyku obok kawy. Kate, e, czy jest ktoś, kto może mieć do was jakiś uraz? Czy ktoś mógł chcieć zrobić krzywdę Tomowi albo Dave'owi? Nie, raczej nie. Generalnie społeczność na początku była nam nieufna, ale to nic dziwnego. Byliśmy ludźmi z zewnątrz. Jakby takie małe społeczności są, są zżyte, ale zaprosili nas na kilka, em, kilka pikników tutaj. Kościół baptystów to organizuje czasem takie, takie spotkania. Poszliśmy, poznaliśmy, poznaliśmy sąsiadów i generalnie żyliśmy swoim życiem, jakby troszkę, troszkę obok. No. Mieliśmy dobre z sąsiadami, dobre relacje. Relacja, droga. Tak, dziękuję. Mm. Kate Pitt. Czy pamiętasz coś z tego dnia zaginięcia, co było jakieś nietypowe? Czy to w zachowaniu Tomiego, a czy to może w ogóle w ciągu dnia ktoś nie wiem, zaglądał do was, powiedział coś, co cię zaskoczyło, albo zdziwiło, albo coś, co wcześniej nie miało miejsca? Nie, generalnie poranek hmm. był jakich jak wiele. Staliśmy, staliśmy rano, Tomas wyszedł z Dave'em, ja się położyłam z powrotem jeszcze, um, jeszcze na trochę do łóżka poleniuchować, później wzięłam długą, długą kąpiel, to taki mój spadej, żebym mogła sobie, sobie odpocząć po całym, po całym tygodniu, a chłopcy mają taki krótki, krótki, długi spacer, to a poza tym no... Co się zdarzyło? No, zdarzyło się to, że nie wrócili z tego spaceru tak jak powinni. Nikt nie przyjechał tutaj, bo nie odwiedzamy się tak często z sąsiadami. Mamy kawałek do najbliższego, do najbliższego domu, więc no, no nie, no nie, nic mi takiego nie przychodzi do głowy. Dobrze rozumiem, że Dave pojawił się w momencie, kiedy nagrywałaś nam wiadomość, dlatego się urwała? Nie, mieliśmy przerwę w dopływie prądu. Rozłączyło linię telefoniczną. A to normalne tutaj? Czasem się zdarza, raz na miesiąc, raz na dwa. Zazwyczaj kiedy jest burza, ale wczoraj akurat niczego takiego nie było. Właściwie dziwne, to światło tak po prostu się wyłączyło. Na długo? Na co najmniej, co najmniej godzinę. A w dniu zaginięcia też miało miejsce taka anomalia, czy raczej nie? Nie przypominasz sobie może czegoś? Nie, prąd był przez cały czas. Hmm. Ale nie, nie zauważyłeś nam, że na przykład, że się zresetował gdzieś zegar, a. Bo mogłeś nawet nie zauważyć, że nie było prądu, w sensie. Bo nie używałeś urządzeń elektrycznych w danym momencie, 
ale może zauważyć, czy trzeba było przestawić godzinę, bo się zegar zresetował, albo elektroniczny, albo coś tego typu. Zerkam na magnetowi. Na magnetowi gdzie jest ustawiona, ustawiona już godzina. E, nie, nie przypominam sobie. E, Ale patrzy się teraz na, na, szef, na szeryfową. Czy ona coś nie, nie przypomina sobie czegoś takiego? Znaczy w sensie nie zadaję jej pytania, ale tak się na nią spoglądam, jakbym zadawał jej też pytanie. Ona ci odpowiada spojrzeniem tych swoich zielonych oczu i kręci, kręci głową. Że... Hmm. A czy Tom był jakiś zaniepokojony ostatnio? Coś go niepokoiło? Nie, szliśmy Bo... tu jak w raju. Nie było... Jak, jak pączek w maśle i, i biorę gry za pączek. Tak. To nie tak, że on, że on uciekł. A to, to, to niemożliwe. Nie. To było między nami dobrze. Naprawdę. Jak... Ja nie, nie mam wątpliwości, czy między, że wami, między wami było dobrze. Tylko czy go coś niepokoiło. To nie, nie chodzi mi o wasze relacje. To nie, tylko... był, nie był zamyślony, nie, nie głowił się nad czymś, nie był bardziej odklejony od rzeczywistości niż, niż na co dzień. Ja pamiętam, że Tom był raczej taki, że nie ujawniał swoich podejrzeń i obaw, ale ty go na tyle dobrze znasz, że mogłeś może zauważyć coś. No tak, no zazwyczaj wiedziałam, jak coś go, coś go gryzie. No tym razem nic takiego nie, nie zauważyłam. No kiedy I... pies nam zdech, to był trochę przybity. A właśnie, a propos psa, kiedy pies zdech? W zeszłym tygodniu. To paskudna, paskudna sprawa. Coś naturalnie, czy wypadek? Kate się wychyla, patrzy w stronę w stronę schodów. No, ale um, widzi, że Dave nie, um, Dave nie schodzi. Um, generalnie myślimy, że zagryzuj go inne psy. Znaleźliśmy go z wybebeszonym brzuchem na końcu posesji. Dave'owi powiedzieliśmy, że zmarł we śnie. W jakim, ja tak poza off top, w jakim wieku jest Dave? Um, Dave ja go ma... miałem przed chwilą, ja miałem go za pełnoletniego, a teraz już nie wiem. Nie, on ma około 7-8 lat. Ach, to taki. Tak. No to w późnym wieku się stali rodzice. No Kate jest dość, dość młodą kobietą. W przeciwieństwie mhm. do, do Tomasa, bo Tomas ma... Tomas nie jest młodą kobietą. Tomas nie jest młodą kobietą. Tomas jest w okolicach, w okolicach 50. Um, a Kate ma 32 lata. Tak. Mniej więcej. Dobrze, Kate. Ja mam jeszcze taką prośbę, pytanie. Czy, czy moglibyśmy zaglądać do gabinetu Toma? Czekaj, liczę. 32 lata to wtedy by miała 20 lat, jak urodziła. A musi mieć troszkę więcej. Um, koło 40. Ma, tak, koło 40. Jest, jest mniej więcej w twoim wieku. W moim wieku? Ja jestem po 40. To jest młodsza to jest niż ty, młodsza, ale starsza tak, niż ja. Tak. No. Ja, ja mam powiedzmy jakieś 3 lata do emerytury. Jeszcze się przemęczyć muszę i... Mhm. No ona ma jakieś 38 lat powiedzmy. Mhm. Dobre, do i... gabinetu? Mhm. W sensie... W sensie chciałby... Chciałbym przejrzeć, czy, czy może nie ma tam jakichś e, niepokojących in, notatek albo informacji. Znaczy... Bo może on się czymś zajmował, o czym nie masz pojęcia i to ściągnęło na niego tą nieszczęśliwą sytuację. Tomas na emeryturze nie miał gabinetu, bo nie było takiej potrzeby. Generalnie ma warsztat w garażu, jakbyś chciał zerknąć szopę za domem na sprzęt do dbania o, o ogród i sprzęt na, na ryby. Mamy też safe na broni, ale... Oje, 
to trochę nie brzmi jak Tomasz, którego znają. No, Tomasz zawsze był... Emeryturze się zmieniają. No tak, mm-hmm. ale a tak o 180? No cię czeka. E, Kate, słońce, a powiedz, czy wiesz może, albo przypuszczasz, w co wyszedł ubrany? Tak, gdzie widzieliśmy się rano. Miał um, czarno-czerwoną, flanelową koszulę w kratę, e, niebieskie, niebieskie dżinsy, wysokie, um, wysokie wojskowe, e, wojskowe buty, biały podkoszulek i czarną czapkę. Wyglądał jak typowy wieśniak, bo my tu wszyscy jesteśmy ze wsi. Hmm. Powiedz mi jeszcze, Kate, jak wygląda sytuacja z Dave'em? Czy on coś może ostatnimi czasy sobie przypomniał albo o czymś mówił, o czym jeszcze nie, nie wspomniał policji? Nie, no... Po... A może o... A może... Yy, a moglibyśmy... A moglibyśmy może przejrzeć jego rysunki? Może w rysunkach coś tych wydarzeń zostało... Oczywiście. Może podświ- podświadomie mógł coś narysować takiego, co nas... coś odpowie na jakieś pytania. No, póki śpi. To przynieść teraz jego, jego pracę? On nie, 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 nie rysuje gdzieś tutaj w salonie, może siedzi i rysuje, ale... Ogólnie, czy on jest taki raczej... On od, od powrotu cały czas śpi? No nie, najpierw go przepytaliśmy w sensie Daniela to, to zrobiła później przeszedł, przeszedł badania lekarskie przepytaliśmy go jeszcze raz ale nic sobie nie przypomniał był bardzo zmęczony więc poszedł spać koło, koło trzeciej w nocy i no to cały czas to trzy godziny śpi no cztery no, już teraz to, to, to było tak niedawno no. Myślałem, że przynajmniej dzień minął już. Nie. No dobrze. Mhm. No, przez tą podróż to Prze- mam tak... Przepraszam, trochę, trochę spanikowałam. Może rzeczywiście powinnam trochę poczekać, zanim po was, po was zadzwonię, ale Tomasz zawsze mówił, że na was może, może liczyć. I że... No i dobrze powiedział. Tak. Dobrze. Ja myślę, że do Dave'a wrócimy jeszcze, jak się obudzi i wyśpi. Ten punkt, gdzie się udali, nie jest daleko. To kilka kilometrów. No tak. Tylko nie podjedziecie tam samochodem. Jasne. Agencie Horn, idziemy na spacer? To propozycja? Tak, zrzucisz ponczusia. Nie, jest, nie jestem dla ciebie za stary? A, żartowałem, na spacer, idziemy. Na spacer nie. Najwyżej się do turlasz. O, dobrze. E, bardzo dobra kawa, Kate. Bardzo dobra. Musisz mi powiedzieć, z jakiej firmy kawy kupujesz, bo chyba świeżo mielona w ogóle, bardzo aromatyczna. Tak, mamy młynek elektryczny w kuchni. Hmm, hmm, hmm. Takie są najlepsze. A mleko? Bo, bo mleko też jest bardzo takie... Mleko tak, jest lokalne. Czyli, a widzisz, to jest właśnie to. Prowo, prosto od krowy mleko i zupełnie inaczej smakuje, a nie te, te supermarketów jakieś tam ucha i, nie, i bez ucha nie wiadomo co tam, nie? No właśnie. To jest, no, no i właśnie tutaj, no. tutaj jest samo, samo z natury. No właśnie. To najlepsze. To, to ja dopijam herbatę. Chociaż, bo w tych butach i ona tak patrzy na wasze buty, takie wyjściowe. Lakierki. Do mm. Nie padało, co prawda, ostatnio, ale. Wiesz co, okej, okay, ale muszę się przyznać, że chyba nie wzięliśmy obuwia zamiennego. Praktycznie od razu ruszyliśmy w drogę. No. Także chyba musi nam wystarczyć to, co mamy. A jaką masz tak. nogę? Jakie macie ja? nogi? No. Może, hmm. 
buty to Prawą i lewą. Znajdę. 7, 7,5, e, ale powiem ci szczerze, że chyba wolę iść e, w tym i wrócić boso niż e, nie wiem, bez pełnego mądrowania nie czułabym się e, na misji. Hmm. Tak będziecie przyciągać, przyciągać wzrok, jeżeli chcecie pogadać z miejscowymi, to myślę, że będziecie musieli się przebrać prędzej. A, to na miejscowych tak, ale po prostu chciałam się przespacerować w to miejsce. No, oczywiście. Um... Pomacać trawę i tak dalej. Hmm. To, to ja wam pokażę tą dróżkę, bo tutaj jest taka dróżka. I Kate wstaje, Daniela też wstaje. No, na mnie też już pora. Muszę chociaż chwilę odespać. To my będziemy z panią szeryf w kontakcie. O, Gdzie znajdziemy posterunek? W centrum miasta jest. Niedaleko kościoła? Tak, właściwie tak. Już tak dobrze pani zna topografię tego naszego miasteczka? Jestem kierowcą, muszę szybko orientować się w terenie. Przejechaliśmy przez główną ulicę i... No tak, to wystarczy. Hmm. <laughs> Dobra, Kate, ja lecę. Daniela się nachyla do, do Kate, przytulają cały ją policzek. Zakłada, zakłada swój szeroki kapelusz z gwiazdą, kłania się wam i, i wychodzi. Wy też wychodzicie. Tak. Prowadzeni przez, przez Kate. Przed, przed dom ona wam wskazuje, że Dalej należy udać się, um, udać się prosto po tym, po czym skręcić, skręcić w lewo pomiędzy dwoma krzakami, krzakami bzów i dalej cały czas prosto. Mhm. Idziemy w tamtą stronę. E, nie padało, więc ziemia przypuszczam, że jest raczej sucha, nie miały się w czym e, odciskać ślady, ale mimo tego się rozglądam i wokół, i po podłodze, nie? Mhm. Ja myślę, że zrobimy sobie tutaj chwilkę przerwy. I zaraz na wasz spacer wrócimy. Co wy na to? Uuu, okej. Okay. W takim razie ruszyliście, ruszyliście tą, tą drogą, która, którą wskazała wam, wam Kate. Weszliście pomiędzy te dwa, dwa krzaki bzu na taką wąską, udeptaną, udeptaną ścieżkę rzeczywiście jest jest tu dość, dość sucho, aczkolwiek roślinność jest całkiem całkiem bujna. Po chwili wychodzicie z tych, z tych takich zarośli i wchodzicie, wchodzicie na łąkę. Łany traw sięgają wam mniej więcej mniej więcej do kolan, aczkolwiek jest taka dość wydeptana ścieżka, to już możecie iść, iść obok siebie, nie musicie iść jedno, jedno za drugim. Wstaje już taki bardzo, zapowiada się bardzo ładny dzień, na niebie nie ma żadnej, żadnej chmurki, zaczyna się robić naprawdę, naprawdę przyjemnie. Ptaszki ćwierkają, zwierzęta buszują w trawie, Hmm. Pięknie, ildyczny, niemal krajobraz. Ja bym chciał zerknąć na tą mapę, którą dostaliśmy zaznaczoną tym miejscem, gdzie oni wybrali się na spacer i przyjrzeć się topografii tego miejsca, w sensie czy na mapie widać tam jakieś... Czy to jest środek pola, czy to jest może bliżej jakiegoś lasu, bliżej jakiejś rzeki, a może gdzieś jakaś jaskinia albo coś innego jest zaznaczone w pobliżu tego miejsca coś e, już na mapie widać, że jest coś innego po prostu nie, mm -hmm. nie zauważasz e, jaskini e, zauważasz, że tam teren delikatnie się wznosi i zaczynają być e, wzgórza to nie są jakieś wielkie wzgórza nie są to jakiś, jakiś ciężki, ciężki, e, ciężki teren, a to są takie górki do 100 metrów maksy, maksymalnie, 
W okolicy jest jedno jezioro, takie dość, dość spore oraz kilka jakichś mniejszych, mniejszych zbiorników, zbiorników wodnych, kilka cieków wodnych, które łączą te zbiorniki, zbiorniki między, między sobą, ale generalnie nie ma tam nic, co byś mógł określić mianem mianem jakiejś, jakiegoś celu, celu podróży. To raczej taki spacer, żeby tam iść, to chyba tylko po to, żeby pozwiedzać. Przynajmniej na tej mapie nic takiego nie ma. Czy ten punkt, który został wskazany nam jako cel ich spaceru, on się jest wewnątrz tego okręgu, który ona nam zaznaczyła, że był przeszukiwany? Tak, i to jest wewnątrz, wewnątrz tego okręgu, który był dobrze przeszukany. Okay. Ona zaznaczyła wam dwa okręgi. Jeden taki, który przeszukali i przeszukali dokładniej, drugi, który zaczęli przeszukiwać, ale w związku z brakiem, brakiem ludzi, no to już przeszukiwali no nie tak, nie tak dokładnie po prostu, nie? Ja bym chciał, że zaczniemy się zbliżać na mniej więcej kilometr od tego miejsca, które jest zaznaczone jako cel ich spaceru. Chciałbym zacząć się precyzyjniej przyglądać mm-hmm. wszystkiemu dookoła, bo w sumie no nie wiemy jak daleko doszli na tym spacerze, w którym miejscu miała zaginięcie, w którym w momencie było, nastąpiło zaginięcie, dlatego powiedzmy tak kilometr od tego celu Patrząc na mapie, chciałbym może nawet trochę schodzić z tej ścieżki, szukać interesujących, rzucających się w oczy nietypowych miejsc. Nie wiem, gdzie jest bardziej trawa wydeptana, albo coś, nie wiem. A i, i zwracam uwagę, żeby na jakieś krowie miny nie depnąć. Mm-hmm. Um, powiedz mi, czy tak odleg w odległości kilometra od miejsca, gdzie, gdzie ostatni raz Dave mówił, że, że pamiętał, że był, był z Tomasem, czy w odległości kilometra od miejsca, do którego oni, oni szli, bo oni robili takie, takie koło za tymi, za tymi wzgórzami, obchodzili jezioro dookoła i wracali do domu. Przynajmniej tak zazwyczaj chodzili. Mm. Czyli jak ta y, pani szeryf nam zaznaczała, ona nam zaznaczyła miejsce, gdzie Dave ostatni raz pamiętał, tak? Tak, tak. No tak, kilometr... Aha, Dave pamiętał jeszcze, że tam szedł z ojcem, tak? Tak. No to powiedzmy, że od tego miejsca. Od I tego teraz miejsca. pójdziemy mhm. pójdziemy tą całą trasą do tego jeziora i już wtedy... Może trochę się rozejdziemy na boki, tam po te, nie wiem, 20 do 50 metrów obok siebie idąc, będziemy szukać jakichś mi- interesujących śladów. Może, może szczęście dopiszę i też znajdziemy. Mhm, dobrze. Um, w takim razie podchodzicie, um, podchodzicie troszkę bliżej, słońce się ruszyło nieco, nieco wyżej um, i widzicie przed sobą wzgórza. No tak jak mówiłem, nie są to duże wzgórza, ale nie są to też, też najmniejsze. To są takie raczej łagodne, łagodne pagórki, aczkolwiek na kilku, kilku z nich widzicie, że są nieuprawiane w ogóle. Nie, Tam jest dzika łąka, dzikie chwasty, zresztą tu dookoła są tylko i wyłącznie dzikie, dzikie chwasty, to nie jest żadne pastwisko, żadne pole uprawne, ani, ani nic takiego. I na kilku tych wzgórzach widzicie porozrzucane gdzie niegdzie wapienne, wapienne kamienie. Takie no dość sporawe, po dwa metry mają największe wysokości, wystają z ziemi jak zęby jakiegoś, jakiegoś olbrzyma z ukruszonymi, z ukruszonymi kłami a one są porozrzucane i dochodzicie mniej więcej do tego miejsca, gdzie Dave powiedział, że ostatni raz pamięta, że byli, byli z Tomaszem, to jest właśnie u podnóża takiego większego, większego pagórka. 
schodzić się na ten pagórek, rozdzielając się troszkę, troszkę po boki. Całe szczęście tutaj, tutaj ta roślinność nie jest, aż tak, nie jest aż tak bujna, więc nie musicie, nie musicie brodzić po, po, kolana, po kolana w trawie. Ona wam raczej sięga, sięga tu po, po kostki. Wchodzicie na górę, rozciągając, rozciągając się trochę, mając pomiędzy sobą tą wydeptaną, wydeptaną ścieżkę i wchodzicie, wchodzicie na górę, na górze. Znaczy, jeszcze tego, na pewno ułoki toki odpalamy sobie, żeby mieć swobodny, swobodę komunikacji. Mm-hmm. A wzięliście z samochodu łoki toki? Oczywiście. No to nie, to jest przy paskach zawsze. Lornetkę, mamy. gloka. Ha, ha, ha. Dobrze, załóżmy, że macie przy paskach łoki toki, niech będzie. Um, Ale, powiedzmy, to, wszystko co jest za zero, to mamy przy sobie. <grym> tak, okulary... Ja mam zaznaczone. Jak, jakby słońce zaczęło świecić, te okolary od razu zakładam. No tak, no słońce, słońce świeci, tak? Ono co prawda dopiero. To znaczy, no już nie tak. Już, już nie tak mocno. Jeszcze nie tak, nie tak mocno. Ale już zaczyna ale, zaczyna wstrzymać. Ale jest nisko na horyzoncie, także prosto w twarz. Tak jest. Za to jest prosto. Prosto w twarz. Mm. Mm. Czyli nóż każda z was też ma, bo nóż też jest za zero, jak rozumiem. Jeżeli jest taka opcja w bucie na przykład... Słuchaj, ja nawet mam gafon przy sobie, nie? Nie wiem gdzie, ale jest za zero, to mam. No dobra, może megafonu, może megafonu nie. Na megafon się nie zgodzę. Na, na st- do, do straszenia krów jest mega. <grym> Żeby się przewracały na boki. Hmm. Um... To jak się rozchodzimy, ja tak kontrolnie tylko spojrzę na zegarek, czy nie, nie szwankuję na zegarek. Nie, jest um, godzina Powiedzmy, że 9.30. Hmm. No to idziemy takim szpalerem, znaczy mm-hmm. ż- rzadkim szpalerem i krótkim, bo jest na to długi. To taki nie szpaler, a szpalerko. Wchodzicie, wchodzicie na górę i zauważacie, że to jest najwyższe, najwyższe wzgórze z okolicy, więc macie dość dobry widok na to, co jest jest przed wami. I rzeczywiście te pagórki w takich takich odstępach między sobą są. Jeden spada, drugi się wznosi, później jest kawałek kawałek wolnej przestrzeni. Są bardzo nieregularne, porozrzucane porozrzucane pomiędzy, pomiędzy tą dolinkę, ale właśnie w samym dole pomiędzy tymi pagórkami jest taka, taka niewielka, niewielka dolinka a i widzicie, że tam jest błyszczy woda. Mhm. Ja bym chciał sobie widać gdzieś pasące się jakieś zwierzęta typu kozy, takie hodowlane. Kozy, krowy, owce cokolwiek z tego typu? Wiesz co, daleko na północ, południe, na wschodzie. Um, daleko na wschodzie widzisz pastwisko i tam się pasą. Pasą krowy. Jak daleko jest? Mniej więcej 3 kilometr? 3 kilometry? Mhm. No to daleko. No ja jeszcze tego powiedzmy, musiał... powiedzmy, że dwa. No. Yy, w sensie... No dobra, spoko. A, jeszcze chciałem tylko w razie, jak idziemy, to jakieś pobliskie, jak miniamy te wapienne kamienie, to tak obchodzę je, za każdym razem oglądam, czy tam nie ma jakichś śladów przy tych kamiennych. Dobrze. No, No bo ja rozumiem, to są takie bardzo jakby wybijające się w otoczeniu, tak? To takie punkty charakterystyczne otoczenia, te kamienne. Nie ma, nie ma żadnych drzew większych, ani nic takiego. Gdzieś nie. tam... Roślina jest, jest raczej niska, e, no. niska, gdzie niegdzie zdarzają się pojedyncze drzewa, ale to raczej pojedyncze przypadki, a nie, 
a nie, nie reguła, dominują niewysokie krzewy i niskie, niskie trawy, taka roślinność. No może nie, mm. nie stepowa, ale no taka niewielka. Bardzo proszę, mm. rzuć mi na inteligencję. Na oglądanie, oglądanie tych kamiennych, wapiennych. Rozumiem. Mam szóstkę i dwójkę. Czyli sześć wybieram. Bo za dwa. Nie, za jeden powinienem Za jeden. Ale... Ale Dobra. szóstkę. Dobra, rzucę jeszcze. Nie, uczciwie. Dobrze. To dwa. To dwa. Wiesz co? Nie zauważasz... Nie zauważasz niczego na tych na tych wapiennych, wapiennych skałach. Niektóre są troszkę wyższe, niektóre są, są niższe. Generalnie zauważasz, że te, które wystają już tak z podziemi tak sporo, to są wygładzone przez, em, przez deszcz. No to, to jest jednak wapień, tak? To się, em, to się pod wpływem deszczu. Mm. Ja bym chciał tylko jeszcze. Mhm. Tak delikatnie, znaczy delikatnie, nie delikatnie, ale jak jestem przy jednym z tych kamieni, to bym chciał pogrzebać w nim nożem, bo mam. Dobrze, dobrze, ale najpierw po, poczekaj, co daj mi skończyć narrację i zobacz. Ha, ja prze, przepraszam, myślałem, że jest już koniec. Nie, jeszcze, jeszcze nie. One są, te kamienie są takie, takie zmyte. Ale przechodząc koło, koło jednego, jednego z nich, znajdujesz taki niewielki, bo niewielki kamień, wap, kawałek wapienia, ale wydaje ci się, że coś w środku jest. No to mamy noż i próbuję wydłubać te coś z tego kamienia. Mhm. W nadziei, że, że to nie kupa. Nie, nie jest to... Skamieniała. Nie jest to skamieniała, e, skamieniała kupa. E, dobrze, wiesz co? E, proszę rzuć mi teraz na e, walkę. Zobaczymy, jak mhm. dobrze ci pójdzie. Mam nóż! Tak, masz w nóż. końcu ma broń. Dobrze, to jedną kostką dodatkową i wybierasz wyższy wynik. I... Założyłem okulary, żeby sobie w oko nie strzelić przypadkiem. O, Dobrze, od ale za, to, za to nie ma kostki już. Ale już mi nie wstrzelisz od pyska w oko. Dobrze. No. Teraz mam 6 i 2. Teraz masz um, 6 i 2. Więc uderzyłeś kilka razy, próbowałeś powbijać, powbijać ten nóż, ale to średnio, e, średnio szło, więc e, postanowiłeś uderzyć podstawą tego, e, tego noża w kilka, kilka razy i ten wapień mhm. się zaczął mm, kruszyć. kruszyć, tak, osypywać i zauważasz e, w środku skamielinę. Mhm. Jest to Amonit. Odmuchuję tak. Mhm. Jest to, jest to am, am, amonit no, niezbyt, niezbyt duży, um, że weszło ci um, całkiem, całkiem dobrze, to um, możesz być dodatkowo zdziwiony, że jest tak daleko od, um, od morza. Hmm. Robię popy. Jesteś tam? Tak, rozglądam się. No co tam? Są jakieś skamieniny tu znalazłem. Odwracam się, patrzę na niego. Ciągnie swój do swego. Słuchaj, będzie teraz mądre słowo. Mhm. Mm Amonit. Amonit. Mhm. Mm mhm. Także... Trochę mi to nie gra. W sensie... Jakby za daleko jesteśmy od morza, żeby takie artefakty znajdywać? Może jest to naprawdę stary amonit, 
a mhm. wiesz, epoka lodowcowa to epoka, więc by mogło być wszędzie. Okej. Okay. W sumie jesteś mądrzejsza, lepiej się na tym znacznie nie będę dyskutował. Okej. Okay. Ale przynajmniej coś znalazłem. To prawda. U mnie chyba nic. Rozglądam się po tych krzakach wokół tego wzgórza. Nie ma o jakieś ciernie róż zaczepionej kawałka koszuli czy czegokolwiek innego. Nie, nie znajdujesz nic, nic takiego. Ba, nawet nie znajdujesz oprócz tej ścieżki. Nie ma tu śladu bytności w ogóle człowieka. Nie ma, nie ma śmieci, puszek po piwie, paczek po chipsach opakowań po po fasolce nic no, pięknie chyba musimy iść już w stronę jeziora i domu bo niczego tu nie widzę czy ja jestem znaczy może czy to może być jakieś jezioro polodowcowe w sensie czy ono tak kształtem może przypominać? Polodowcowe? W sensie... Czy ja wiem? Raczej sobie nie. na geologii. Raczej nie. Raczej w sensie, nie. W sensie teraz zgrywam mądrego, chociaż nie mam o tym pojęcia. W sensie wiem, że są jeziora po, jakieś polodowcowe, ale nie wiem, czy to się da rozpoznać tak na pierwszy rzut oka. No i nic. E- Dobra, czy w kierunku tego jeziora to musimy zejść się z powrotem? I mhm. Czy dalej możemy iść takim szpalerem? E, możecie iść dalej dalej szpanerem. Ja szukam, jak daleko sięgało zlodowacenie. E, hmm. mhm. To, nie e... tylko epokę lodowcową, film na wideo i DVD, więc nie odpowiem ci. Na to pytanie, czy to jest normalne, normalne czy nie, no wydaje ci się, że nie. O. Bo mi się tak mm. wydaje, że nie. A czy jak będziemy obchodzić te jezioro, to ja będę po zewnętrznej stronie, czy po wewnętrznej jezioro? Chodzi mi o to, czy ja będę większy łuk robił niż ona, czy, czy mniejszy? Niech, a wolisz większy, czy mniejszy? No mniejszy. Mniej więcej równe. Mniej więcej równe. Mm-hmm. Jezioro jest taką elipsą, więc jak schodzicie z tego, to musicie ruszyć po dwóch krótszych bokach. No dobra. To jezioro, może, może źle, to, źle to powiedziałem, to jeziorko jest. Aha. To ma 10 na 15 metrów. To jest niecka wodna. Mhm. A to to nie, to polodowcowe to są większe chyba. Czy ono jest jakieś połączone z jakimś strumieniem, jakąś rzeką? Nie. Nie. No dobra, to tu obchodzimy to jezioro, nie? Czy masz coś tam jeszcze do zobaczenia? Nie, nie wydaje mi się. Sprawdźmy, ja jeden brzeg, to drugi brzeg. Idźmy, może się młody obudził. Hmm. Czy to jezioro ma jakiś e, porośnięty brzeg z fuwarami, jakimiś takimi rzeczami? Czy raczej takie... Wiesz, że się podchodzi pra- prawie, że jest tam trawka aż do samego brzegu, czy jest obrośnięte czymś? Jest trawka prawie do samego, do samego brzegu. To nie jest to jezioro, które oni mieli obejść. Jeszcze. Tam to jest jeszcze dalej. To jest takie malutkie jeziorko. Pomiędzy tymi wzgórzami. Okej. Okay. Tam to jest za wzgórzami. Okej. Okay. Aha. Słuchaj, to chyba nie jest to jezioro, o którym była mowa, wiesz? O, ty masz mapę, więc będziesz wiedział lepiej. No właściwie spojrzałem i tak mi się wydaje, że to się jeszcze mi nie zgadza, wiesz? Tam dalej podobno jest większe jezioro. To co? Ile już my tu idziemy? Już ponad godzinę tam spacerujemy sobie. No, trochę już czasu minęło. Hmm. Byś nie stukał w każdą możliwą skałę, to może byśmy spacerowali szybciej, ale no przynajmniej znalazłeś. To jest, to się nazywa szukanie śladów. 
Wiesz? Amonit. Amonit. Hmm? Amonit. Wiesz, jak on będzie wyglądał w pół, na półeczce nad kominkiem? Co jest? Nie wyobrażam. Ja już to widzę. Normalnie. O czym wam wyobraźni? Yy, no, dobra. Yy, to co? Idziemy dalej, nie? Tak. Yy, zróbmy zróbmy pełne, Wokół... pełne kółko, pełną trasę. Wokół tego jeziorka nie widzimy żadnych yy, interesujących rzeczy. Nie, zdecydowanie, zdecydowanie nie. Chociaż ym, tutaj ja bym... przy tej nietce ym, mm-hmm. ym, Popi, ty zauważasz, że pierwszy ślad Lucji jest sam ślad po ognisku. Stary, już zarośnięty, ale rzeczywiście mm-hmm. kiedyś tu palił ognisko. Mm-hmm. Mm, ja też zwracam uwagę na to, jak idę, czy nie ma a, śladów w trawie jakiegoś, że na przykład leżało ciało, albo jest trawa przygnieciona, jakby ktoś był ciąg- ciągnięty, tego typu rzeczy, nie? Tam w okolicy. Mm-hmm. Także ognisko, które już gdzieś było, pasuje mi w to, co mogłabym, na co mogłabym zwrócić uwagę. Obozowisko było. Przypuszczam, że może ktoś się na ryby wybrał. Ciekawe, czy tu coś, coś można złowić. Woda jest czysta? Ładnie to wygląda? Tak, woda jest czysta, zadziwiająco czysta. Chociaż jak tak się przyglądasz, przyglądacie tego, temu jeziorku, to widzicie, że ten poziom wody zdecydowanie się się obniżył w ostatnim, w ostatnim czasie, zazwyczaj jest wyżej. To jeziorko jest zasilane właśnie tylko i wyłącznie wodami szuchu, opadowymi. Tak, wodami opadowymi. Jest bardzo mocno zależne od ilości opadów. Kopię mhm. tym swoim wylakierowanym bucikiem a w, w, w podłoże wykopuję jakiś kamyk, podnoszę go, I ważę w ręku. że to nie jest kamyk, bo jest zdecydowanie zbyt lekki. Patrzę, co to jest. Kawałek puści. To kość. Eee... Kość ludzka czy zwierzęca? Zdecydowanie zwierzęca. Blisko tego ogniska? Mm, tak, właściwie w tym popiele. Ha. Ktoś sobie tutaj... Tak, ją czyścisz i zauważasz, że to jest ptasia czaszka. Kurczak to to raczej nie jest. Chcesz do kolekcji, do swojego amonitu? Ptasia czaszka. Mów do Wokitoki. Jesteś po drugiej stronie jeziorka. Chcesz do kolekcji, do swojego amonitu? Znalazłam tutaj ptasią czaszkę. Nie, dzięki. Ja się schylam, moczę sobie chusteczkę w tej wodzie. Przyglądam się dnie tego jeziorka, w sensie moczę sobie z chusteczkę, żeby sobie otrzeć czoło i kark trochę nawilżyć, bo mi już gorąco się po tej wycieczce robi. I zerkam, jak dno wygląda, w sensie czy to jest takie bardziej płaskie dno, czy od razu spada w dół i, i czy to jest kamienne, piaszczyste... Zauważasz, że jest to raczej płaskie dno, zdecydowanie w większości, w większości ka- kamienne, aczkolwiek trochę piasku się, się zdarza, ale nie ma tam takiego mułu nalotowego, który, który jest w wielkich, wielkich, wielkich jeziorach. Rybek nie widać żadnych? Czy było zarybiane może? Nie, nie widać tu żadnych rybek. Hmm. Ja skuszona tą jedną czaszką e, sprawdzam jeszcze okolicy tego ogniska, czy jest tam tego więcej, czy to tylko taka jedna. Trochę mnie to zaintrygowało. Mm-hmm. No niestety nie znajdujesz nic więcej. Mm-hmm. Ja sobie e, obcieram mocno, mokrą ręc- e, tą chusteczką kark i idę dalej wzdłuż tego brzegu. Mm-hmm. Przeglądam się, zerkam do środka, co tam widzę, ale... Ogólnie poruszam się do przodu, nie zatrzymuję się, idę dalej w kierunku, w którym mieliśmy iść. Ja podnoszę wzrok, widzę, że e, agent Horton idzie dalej, więc... E, Horn, przepraszam. E, idę, idę też na nadganiem. Mhm. E, omijacie, omijacie te jeziorko i idziecie dalej, e, dalej tym, e, tym szpalerem. 
przechodzicie za kolejne, za kolejne wzgórze, te jest zdecydowanie, zdecydowanie niższe, później jeszcze kolejne i wychodzicie z powrotem, z powrotem na łąkę. Tutaj już rośnie taka wysoka, wysoka sięgająca, sięgająca popas, popas trawa i już z góry, z tego, z tego wzgórza widzicie czarno-czerwony punkt na tej trawie. Przyspieszam. Mhm. Już schodząc z tego, z tego wzgórza podchodzicie, podchodzicie bliżej i widzicie, że jest to strach na wróble wykonany z czerwono-czarnej flanelowej koszuli w kratę z czapką czarną na, na głowie. Jest to całkiem świeże. Ślad, te gałęzie, bo to taki właściwie krzyżak, krzyż, na którym jest powieszona ta koszula, zostały świeżo, em, świeżo ścięte i lekko powiewają na wietrze, który właśnie się zerwał i kładzie, em, kładzie te trawy dookoła was. I dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą sesję. Ale to Szkoda. jest ładna scena. A szkoda, bo ja chciałem zobaczyć, czy... No dobra, nie ważne. Zapisz to sobie i Zapisz wykonasz to sobie, tak, na i... kolejnej nie, sesji. Bo... Chciałem powiedzieć, że, że, Kate, że z, y, znając Toma wiem, że Kate zawsze wyszywała mu inicjały na, na, te, na kołnierzyku mm-hmm. y, koszuli i chciałem sprawdzić, czy, czy są tam inicjały Toma. To możemy to jeszcze tak. zrobić. Proszę bardzo. Tak, nie, są tam to inicjały. Zobaczy... Tak myślałem. To tak tylko dla pewności. To tak tylko dla pewności. Wow. No i super. No i co? Jak się podobało? No i to on się e... zamienił w strach na wróble. No. Ja jestem bardzo zadowolona. E... Siadałam do sesji w sumie mm, trochę niepewna, bo dawno nie oglądałam tego typu seriali, mimo tego, że e... lubiłam i takie zagadki z dreszczykiem e... zawsze były, były czymś. E... Dzięki e koledze współgraczowi, z którym się fajnie relacje potworzyły i i fajnie prowadzonej fabule. Bardzo szybko się wgryzłam. Jestem wielką fanką Danieli. Jest... wow. (grym) Tak, pani szeryf szeryf super. Ciągam się w, w historię i ten obraz końcówki, który właśnie widzę takie maragdowo zielone, kładzione trawy tego stracha na wróble, który jest bardzo w tym miejscu złowieszczy i dwoje agentów w takim ciepłym, porannym słońcu, w czarnych garniturach, tak. Ja to chyba namaluję. W granatowych. granatowych. No, w granatowych, w granatowych, tak. Sam, sama narzuciłaś ten kolor. To co, to ty robisz miniaturkę w takim razie. No nie robi jak chce. To już wtedy będziesz musiała zrobić trzy miniaturki. Już wtedy do każdego, do każdej, do każdej sesji. No. No fajnie. No, no fajnie. <laughs> fajnie. Podobało mi się. Tak? Podobała ci się już przygotowana, niekreślona na kolanie fabuła, bo ostatnio jak graliśmy, graliśmy w strzygi i tam rzeczywiście bardzo dużo rzeczy miałem zaimprowizowane. Tutaj mam taki szkielet historii, wiem gdzie chcę ją poprowadzić. Taki strach na wróble historii. Tak, są rzeczywiście sceny, które chcę wam, chcę wam pokazać i jestem ciekawy, czy uda wam się rozwiązać tą zagadkę. Jeszcze chwilę dłużej by potrwała ta scena, to bym chciał rzucać na rozpoznanie obcych, co zamieniają ludzi w strachy na wróble. Nie, no. nie żartuję sobie. Ej, fajnie, nie? I ja tam, wiesz, 
dużo... Nie, mi się podoba na razie. Znaczy... Podoba mi się, że to nie jest takie do końca misja z agencji. To jest taka trochę prywata, to jest fajne. Bo dzięki temu możemy trochę dokładać od siebie rzeczy na zasadzie, bo my znamy Toma, a Tom zawsze robił to, a Tom zawsze robił tamto. To jest fajne. Mi mi przynajmniej się to podoba, bo mi daje możliwości dodawania czegoś od siebie. To mi się spodoba. Mi się podoba. Myślę to, to, że mamy takie takie różne różne podejście do zrobienia postaci, w stylu wymyśliliśmy sobie imię, nazwisko, rozdaliśmy staty, ale na przykład podoba mi się to, że rzuciłam pomysł Fudiemu, że tyle się i tyle znamy, a on pracował z Tomem i Fudi to podłapał, nie? I mówi, że okej, w porządku i to. To jest Fajne. Ja dawno nie grałam w małej małej grupie. Podoba mi się taka możliwość rzucania do siebie czy czy uwagami, czy pomysłami, czy złośliwostkami, żarcikami, bo to też fajnie fajnie się pozwala wczuć w historię, tak? No. No. Co ja miałem jeszcze mówić? To mi się podobało. Ja, fajnie, znaczy, fajnie, że można było dużo pogadać, bo ja lubię gadać. Nie, nie, ja nie, nie potrzebuję dużo rzucania jakoś, nie, ja lubię dużo gadania. Lubię jak e, z rozmów i, i wynikają jakieś rzeczy bez rzucania kośćmi. Lubię takie rzeczy. Ale ja, ja mam taki, ja lubię Ktulu, lubię detektywistyczne klimaty, dlatego mi to pasuje. Co mi się jeszcze podobało? Nie, 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 nie mam większych zastrzeżeń, a tak jak mówiłem Klaudi wcześniej, ja lubię z wami sobie gadać. Was <grym> lubię ogólnie. Dlatego mi się podobało. To nam bardzo miło, to bardzo, bardzo się cieszymy. A co ci się nie podobało? Czy był co element, mi się który uważasz, że należy poprawić? Nie wiem, więcej opisów, mniej opisów, bardziej kwieciste te hmm. opisy. Hmm. Nie, opisów było wystarczająco, moim zdaniem. Ja ogólnie jestem zwolennikiem krótszych opisów, ale nie przeszkadzają dusze. W sensie... Ja, bo ja to trochę patrzę jak książka. Im dłuższy opis, tym bardziej mi książka zaczyna nudzić, tak? No chyba, że to jest opis akcji, a nie miejsce. Mnie, mnie w opisach, w książkach opisy miejsc trochę nudzą, nie? U ciebie jeszcze było to na takim znośnym poziomie, ale są tacy mistrzowie gry, nie będę wymieniał z imion, którzy lubią się bawić w opisywanie miejsc co do szczegółów i mnie to nudzi po prostu. Bo, bo ja, ja trochę wypadam z akcji wtedy, tak? Mhm. Ze sceny, bo słucham jakiegoś opisu. Ja nie potrzebuję szczegółowego opisu, żeby sobie wyobrazić scenę. Nie? No. 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 Mm. Dlatego ja jestem zwolennikiem nie przegadywania, a później ewentualnie dopowiadania rzeczy, które interesują graczy. A to jest moje moje preferencje, to są takie. A potem, tak jak mówiłem, ja ja też nie jestem taki bardzo wylewny przeważnie, chyba że w złośliwościach to jestem. Ale ten, nie, no bardzo mi się podobało. Także... No. Klaudia, a tobie coś się nie podobało? E, to, że telewizor powiesiłeś nad kominkiem. A to <laughs> powinien stać obok na półce e, i to jest telewizor z dużą dupą, nie? To m, taki sobie narysowałam e, na, na obrazku i tutaj, tutaj mam, mam uwagę. Masz rację, to lata 90. To telewizor z dużą dupą powinien być, a nie płaski wiszący nad kominkiem. Masz rację, jak najbardziej. Tak? Czy ja w końcu powiedziałem, co mi się nie podobało? Nie, nie no. powiedziałeś tylko, co ci się podobało. Że nie, ja to sobie znajdę zaraz. Ja nie śmieję się, jestem jestem trzecia. Kurde, nie, no... Na siłę? Jest... Nie, w sensie, bo tak chciałem... Bo wiesz, podoba mi się, że podobywałeś pomysły różne. W sensie, jak... Psa? No, z psem i wykorzystałeś to, podejrzewam. Podejrzewam, że 
Znaczy, nie chcę teraz y, mówić, ale pewnie, pewnie i tak tam pójdziemy, ale podejrzewam, że jak zagadamy z pasterzami, to się okaże, że jakieś zwierzęta też ginęły, znając życie. Bo skoro podłapałeś temat, że są gdzieś zwierzęta, no to raczej nie po to, żeby się okazało, że wszystko jest ok z nimi. Jedne A... zwierzęta. No, ale no właśnie podoba, mi się zawsze podoba, jak jest podłato, podłapany temat po prostu, nie? Jak gracze coś dołożą od siebie i to jest wykorzystane przez mistrza. To mi się podoba zawsze. Szatan mi się nie ma uraz do zwierząt, e, zwłaszcza do psów. Psy na jego sesjach nie mają lekko. Pojawia się pies. Przepraszam bardzo. Większość psów, jakie się pojawiają, giną z rąk graczy, nie z moich. To prawda. Dlatego, wiem, ale o, nie... wiem, co mi się nie podobało. Wiem. Przypomniało mi się. No, dajesz. Nie lubię scen, w których gracze nie biorą udziału. Są tylko widzami. Nie lubię. A mhm. taka była na całym początku. Tak, scena wprowadzająca taka, taka była. Rzeczywiście troszkę, troszkę tutaj podniosłem. Ja wiem, że... Ja wiem, że to miało być na przyspieszenie, żebyśmy poszli jak najszybciej do akcji, ale tym bardziej, że to była dość, znaczy może nie była bardzo długa, ale to było kilkuminutowa scena, gdzie był tylko op... no tak jak powiedziałem, no ja opisów średnio mm-hmm. lubię, nie? Jakbyś mi tam dał możliwość, to ja bym na pewno zatrzymał się przy automacie i nalał se kawę, albo coś takiego zrobił tego. I, i wtedy, żebym był w pełni usatysfakcjonowany, nie? Okej, okay, rozumiem. To w takim razie ja na czy... przyszłość będę unikał, unikał takich um, wprowadzania znaczy, takich jeżeli, opisów, no? no? Jeżeli ma być scena, w której my nie możemy brać udziału, jesteśmy tylko biernymi widzami, to ja lubię, ok, ale to wtedy w miarę szybkie sceny, nie? W sensie mm-hmm. bez dłuższych opisów. Znaczy, ale to jest tylko moje preferencje, to nie są... To nie są wytyczne jakieś większe. Okej, okay, nie, Ale ja... nie to, jest, to jest fakt, bo ja myślałem o tym, o tej scenie, żebyście brali, brali w niej udział, bo sobie nawet przygotowałem odpowiedź, dlaczego na przykład nie zadzwoniliście od razu do Kate z powrotem, nie? No bo ja, mieliście To ja w ogóle prawo... się w tej scenie z, z lekko pogubiłem, w sensie, bo byśmy to przesłuchali na automatycznej sekretarce, czy gdzie w końcu? Mhm. Bo ja, ja, ja... Na automatycznej sekretarce, nie? Aha, no właśnie, bo ja tak albo się wybiłem jakoś myślami o czymś e, i w końcu nie wyłapałem o co chodziło, nie? Kurde, znaczy nie wyłapałem Klaudia coś. dzisiaj dobrze wygląda. No, no bardzo dobrze wygląda, rzeczywiście. <śmiech> Można się zamyślić, rzeczywiście. Dobra. No. Um, to ja, o, um, ja od siebie. Um, mi się bardzo podobało wasze, um, wasze granie. Um, podobało mi się właśnie to, że podrzucaliście wątki, że byliście zaangażowanymi graczami, że mogliśmy sobie wspólnie tworzyć, um, tworzyć, e, tworzyć ten świat. Bardzo lubię, jak gracze dają mi takie, um, takie smaczki, e, które mogę wykorzystać. Masz rację, Fudy, i wykorzystałem tego psa, bo e, nie pomyślałem o nim, e, o nim wcześniej. Niej. Był to szczegół, który mi gdzieś nie wpadł, nie wpadł do głowy, ale jak stwierdziłem, że jak rzuciłeś, czy jest pies, to no, tak jest. E, jak najbardziej. I wytłumaczyło to przy okazji, skąd były te, te spacery, bo pewno Tomas z Dave'em zabierali wcześniej psa, a później jak psa zabrakło, to podtrzymują, podtrzymują tą tradycję takiego, takiego dłuższego, dłuższego spaceru. Bardzo mi się podobała relacja między, między wami, między, między bohaterami. Widać, że znają się jak, jak łyse konie i że sporo ze sobą, ze sobą już, już przeszli. Um, I bardzo mi się podoba um, to, że um, Jeremy um, nie jest typowym, typowym przystojniakiem. Opisałeś go bardzo ludzko, że jest um, facetem nie z tak brzuszkiem, um, z zalizanymi włosami, który, który ma swoje wady. To mi się bardzo podobało. Takie, takie było normalne, zwyczajne, ludzkie. Ja się zaśmiałam w duchu i, i na wizji, bo, bo jak powiedział, że zostały mu trzy, trzy lata do emerytury, myślę, o matko, on zginie w tej misji. To gdyby mu Agenci, został ostatni mają... dzień. Tak. 
Znaczy nie. nie, no ja, ja chciałem właśnie sobie wziąć takiego już podstarzałego i, i zrzędliwego, tak jak ja zresztą, człowieka. Bo, bo czemu by nie? Ja zawsze gram przez siebie, nie? Nie, nie, nie. nie kreuję postaci, tylko gram przez siebie. No tak, no to jest naj, najłatwiej w sumie. Dobra. Hmm, bo ja idę na łatwiznę zawsze. To super. <laughs> Ważne, że się, że się sprawdza. Dobrze, Wam dziękuję bardzo serdecznie na dzisiejszą sesję. Dzięki. Zaraz sobie umówimy, umówimy kolejny, kolejny termin. A Wam, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że system i sama rozgrywka Wam się, wam się podobały. Link do systemu znajdziecie, znajdziecie w opisie. Nie jest to pod żadnym pozorem sponsorowane. Jest to, jest to moja miłość do... Do tych, do tych klimatów, które mi bardzo, bardzo podpasowały, więc jeżeli macie, macie chwilę, kilka dolarów i chcecie wspomóc polskiego, polskiego twórcę, zapraszam do, do zakupienia tej gry i oczywiście zostawienia subskrypcji, komentarza, dajcie znać jak się wam, wam podobała para, para agentów i dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia, na razie, dzięki, cześć. Thank you.